మన మెదడు జ్ఞానేంద్రియాలన్నింటికీ ముఖ్యమైన కేంద్రం మెదడు చెప్పిన విధంగానే మన శరీరం పనిచేస్తుంది మెదడుకు వయసుతో సంబంధం లేదు మెదడు చురుగ్గా ఉంటేనే మనం ఆరోగ్యంగా ఉండగలుగుతాం మన శరీరంలో ఎంతో కీలకమైన ఈ మెదడు కొన్ని చెడు అలవాట్ల కారణంగా దాని పనితీరు మందగిస్తుంది అందువల్ల మన మెదడు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే బ్రెయిన్ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలి అందుకోసం కొన్ని చెడు అలవాట్లను దూరం చేసుకోవాలి అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం జ్ఞాపక శక్తికి ఆధారం మన మెదడు మెదడును వినియోగించుకునే విధానం మీదే వ్యక్తి ప్రతిభ జ్ఞాపక శక్తి ఆధారపడి ఉంటుంది మెదడు నుండి శరీరంలోని వివిధ అవయవాలకు నాడులు కలుపబడి ఉంటాయి మన మెదడులో దాదాపు తొంభై బిలియన్ల వరకు న్యూరాన్స్ ఉంటాయి ఇవి కంటిన్యూస్ గా సిగ్నల్స్ పంపిస్తుండడం వల్లే మనం హాయిగా జీవించగలుగుతున్నాం మెదడు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే కొన్ని బ్రెయిన్ డ్యామేజెస్ లేకుండా చూసుకోవాలి మెదడుకు ఎటువంటి హాని కలగకుండా చూసుకున్నప్పుడే మన శరీరంలో అన్ని అవయవాలు క్రమంగా పనిచేస్తాయి అప్పుడే మనం ఆరోగ్యంగా ఉండగలం స్మోకింగ్ అనేది ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బ్యాడ్ హ్యాబిట్ అని అందరికీ తెలుసు ఒక్క సిగరెట్ తాగటం కూడా బ్యాడ్ హ్యాబిట్ కిందనే వస్తుంది స్మోకింగ్ వల్ల ఏమవుతుందంటే రక్త ప్రసరణలో తేడాలు వచ్చి మెదడుకు సరిపడా రక్తం అందకపోవచ్చు మెదడుకు వెళ్ళవలసిన రక్తనాళాలు కొంచించుకుపోయి స్ట్రోక్ లాంటిది రావచ్చు లేదా మెదడు క్రమేపి శ్రింక్ అయిపోయి ఆల్జిమర్స్ లాంటి వ్యాధులు రావచ్చు అలాగే స్మోకింగ్ డిప్రెషన్కి కూడా గురి చేస్తుంది స్మోకింగ్ ఎక్కువ చేయటం మూలాన ఆహారం పూర్తిగా తగ్గిపోయి ఆహారానికి సంబంధించిన సమస్యలు కూడా వస్తూ ఉంటాయి ఇక రెండవ అడిక్షన్ ఆల్కహాల్ అందరికీ తెలిసింది తాగుడు మద్యం ఈ కాలంలో మరింత ఎక్కువగా పెరిగిపోతుంది మద్యం వలన వచ్చిన హాని రెండు రకాలుగా ఉంటుంది ఆల్కహాల్ అనేది మెదడుకు పాయిజన్ లాగా పనిచేసి మెదడుని డ్యామేజ్ చేస్తుంది రెండవది ఇండైరెక్ట్గా ఆల్కహాల్ ఎక్కువగా తీసుకోవటం మూలాన ఆహారం ఇంటేక్ తగ్గిపోయి బీ ట్వెల్వ్ అనే విటమిన్ పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో బ్రెయిన్లో రివర్సిబుల్ డ్యామేజ్ రావచ్చు లేదా ఇర్రివర్సిబుల్ రావచ్చు ఇర్రివర్సిబుల్ డ్యామేజ్లో వర్నిక్ సెన్సహలోపతి అని కార్సక్ ఆఫ్ సైకోసిస్ అని రెండు రకాల వ్యాధులు రావచ్చు వీటి వలన మెదడుకు జ్ఞాపక శక్తి పోయి మనిషి నడకల్లో తేడా వచ్చేసి చాలా కాలం పాటు మనిషి సఫర్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు మూడవ అడిక్షన్ డ్రగ్స్ చిన్న వయసులోనే డ్రగ్స్కి అడిక్ట్ అవ్వడం చూస్తున్నాము ఈ డ్రగ్స్ అడిక్షన్ వలన అడిక్షన్లో డ్రగ్ తీసుకున్నప్పుడు కొంత డ్యామేజ్ జరుగుతుంది సడన్గా డ్రగ్స్ ఆపేసినప్పుడు విత్డ్రాయల్ ఎఫెక్ట్ వచ్చి కొంత డ్యామేజ్ జరుగుతుంది ఈ డ్రగ్స్ ఇప్పుడు ఎక్కువైపోవటం వలన మూడవ దానికి సంబంధించింది మనం ఎక్కువగా చూస్తున్నాము పొగ త్రాగడం వల్ల ఆరోగ్యానికి అన్ని రకాలుగా హానికరం అంతేకాదు పొగ త్రాగడం వల్ల మెదడుకు రక్త ప్రసరణ తగ్గుతుంది ఇది వివిధ రకాలుగా మెదడు సంకోచాలకు కారణమవుతుంది కాలుష్యం కూడా మన మెదడుపై ప్రభావాన్ని చూపుతుంది కలుషిత గాలి పీల్చడం వల్ల మెదడుకి ఆక్సిజన్ సరఫరా తగ్గి దాంతో మెదడు యొక్క సామర్థ్యం తగ్గుతుంది అలాగే ఎక్కువగా చక్కెర కలిగిన పదార్థాలు తీసుకోవడం కూడా మెదడు అభివృద్ధిపై ప్రభావితం అవుతుంది ఉదయం అల్పాహారం తీసుకోకపోవడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు పడిపోతాయి అది మెదడు క్షీణతకు కారణమవుతుంది నిద్ర మన మెదడుకు విశ్రాంతిని కలిగిస్తుంది అయితే అతిగా నిద్రపోవడం వల్ల మెదడు కణాలు పనిచేయక చురుకుదనం తగ్గి మెదడు పనితీరు మందగించేలా చేస్తుంది నిద్ర పూర్తిగా తగ్గిన మెదడుకు నిద్ర సరిపోదు ఎందుకంటే మెదడు రికవరీ అయ్యేది నిద్రలోనే కాబట్టి సో కనీస నిద్ర ఏడు నుంచి తొమ్మిది గంటలు ఉండాలి అయితే ఈ నిద్ర ఎక్కువైనా కూడా పన్నెండు గంటలకు మించి ఉన్నా కూడా మెదడుకు డ్యామేజ్ అవుతుంది కాబట్టి సరిపడ నిద్ర ఉండడం ఎంత కరెక్టో తక్కువ నిద్ర ఉన్నా ఎక్కువ నిద్ర ఉన్నా అంతే హాని జరుగుతుంది ఇది ఇది ఒక బ్యాడ్ హ్యాబిట్ కిందనే కన్సిడర్ చేస్తాం ఎక్కువ నిద్రపోవడం కూడా బ్యాడ్ హ్యాబిటే అలాగే ఆరు గంటల కన్నా తక్కువ నిద్రపోవడం కూడా అత్యవసర పరిస్థితి అయితే తప్ప అది కూడా బ్యాడ్ హ్యాబిటే అవుతుంది చాలామంది ఈ ఫాస్ట్ లైఫ్లో బ్రేక్ఫాస్ట్ని మానేస్తున్నారు ప్రొద్దుట లేవగానే కాఫీ తాగేసి పరిగెట్టడం ఏ పన్నెండింటికో లేదా రెండింటికో లేదా ఒక్కోసారి ఈవినింగ్ వరకు ఏమీ తినకపోవటం బ్రేక్ఫాస్ట్ని స్కిప్ చేయడం అనే అలవాటు బ్యాడ్ హ్యాబిట్ ఎందుకంటే మెదడు రాత్రి అంతా విశ్రాంతి తీసుకున్నాక పొద్దున యాక్టివ్ అవ్వాలంటే మెదడుకు సంబంధించిన ఆహార పదార్థాలు మన శరీరంలో కేవలం గ్లూకోజ్ అనే రూపంలో మాత్రమే మెదడుకు చేరుతుంది మెదడు వేరే రకంగా తయారు చేసుకోలేదు ఆహారాన్ని కాబట్టి మనం ఉదయాన్నే తినే ఆహారం మీదనే ఆ రోజంతా యాక్టివిటీ ఆధారపడి ఉంటుంది బ్రేక్ఫాస్ట్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో స్కిప్ చేయకూడదు బ్రేక్ఫాస్ట్ తినకపోవడం అనేది బ్యాడ్ హ్యాబిట్ ఎక్కువగా షుగర్ ఉండటం తినటం అంటే షుగర్ డైరెక్ట్గా తినకపోవచ్చు కానీ 
డైరెక్ట్గా ఫ్రూట్ జ్యూసెస్లో ఎక్కువ షుగర్ ఉంటుంది క్యాండ్ పదార్థాల్లో ఎక్కువగా షుగర్ ఉంటుంది తర్వాత జంక్ ఫుడ్లో కూడా ఎక్కువగా షుగర్ ఉంటుంది షుగర్ పదార్థాలను ఎక్కువ తినడం అనేది కూడా బ్యాడ్ హ్యాబిట్ కింద లెక్క మెదడు విషయంలో ఎక్కువ ఉప్పు తినటం కూడా అంటే మామూలుగా కూరల్లో వేసే ఉప్పు కాకుండా కొంతమంది అదనంగా ముద్ద ముద్దకి ఉప్పు కలుపుకుంటారు లేదా సాల్టెడ్ పదార్థాలు ఎక్కువగా తింటుంటారు ఇప్పుడు ప్రిజర్వ్డ్ ఫుడ్ కూడా ఎక్కువగా తింటున్నారు వీటి వలన ఉప్పు పెరిగిపోయి మెదడుకు డ్యామేజ్ జరుగుతుంది స్మార్ట్ ఫోన్స్ ఎక్కువగా వాటిని వాడటం మూలాన అంటే సగటున నాలుగు గంటల కన్నా ఎక్కువగా వాడటం మూలాన వాటి వలన చాలా హాని జరుగుతుంది సో ఎలక్ట్రానిక్ హాలిడే అంటూ ఒకటి ప్రకటించుకొని ఒక రోజంతా ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసి పెట్టేసి ఫ్రెండ్స్తో రిలేటివ్స్తో గడిపితే చాలా మటుకు మెదడు స్టిమ్యులేట్ అవుతుంది మెదడు పనితీరు మెరుగుపడాలంటే జీవన శైలిలో తప్పనిసరిగా మార్పులు చేసుకోవాలి మెదడు ఆరోగ్యం మెరుగవ్వాలంటే ఒమేగా త్రీ ఆమ్లాలుండే చేపలను తినాలి వేరుశనగ గింజలు ఆక్రోట్ బాదం లాంటి నట్స్ నిద్రలేమిని పోగొట్టి జ్ఞాపక శక్తిని పెంచుతాయి ప్రతిరోజు మెదడులోకి అనవసరపు ఆలోచనలను చూపించకుండా ప్రశాంతంగా ఉండేలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి మన మెదడులోకి మంచి ఆలోచనలు రావాలంటే సరైన వ్యాయామం ధ్యానం నడక కొంత సమయం పాటు చేయడం తప్పనిసరి మెదడుకు పదును పెట్టే పనులు ఆలోచనలతోనే అది చురుకుగా సమర్థవంతంగా తయారవుతుంది అందుకే మన మెదడుకు వ్యాయామం అవసరం మెదడు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే స్మోకింగ్ ఎక్కువగా చక్కెర వినియోగం అతిగా తినడం అతిగా నిద్రపోవడం డిప్రెషన్ లాంటి చెడు అలవాట్లు మెదడు పనితీరును దెబ్బతీస్తాయనే విషయాన్ని గుర్తించారు కదూ ఇక నుంచి మీరు కూడా మీ మెదడు ఆరోగ్యం దెబ్బ తినకుండా ఉండాలంటే ఈ చెడు అలవాట్లకు దూరంగా ఉండండి మీ మెదడు పనితీరును మెరుగుపరచుకోండి